안녕하십니까 나머지 협동조합 반천현입니다 음, 오늘은 지붕 디폴트 세팅에 대해서 알아보도록 하겠습니다 지붕이 뭐 어떻게 보면 좀 제일 어렵다 라고 생각할 수도 있는데 음, 뭐꼭 그렇지 않습니다 간단하게 지붕의 디폴트 세팅을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 지금 디폴트 세팅은 여기 디폴트 세팅 또는 아 이걸 가져오게 될 아니면은 어, 지난번에도 말씀드렸지만 더블 클릭하시면 지붕의 디폴트 세팅을 들어갈 수가 있어요. 루프, 에디팅, 똑같죠? 좀 다른가요? 일단 이렇게 해서 디폴트 세팅을 하셔서 템플레이트에 저장을 하시면 여러분들은 계속 같은 조건으로 작업을 하시는데 시간을 아끼실 수 있습니다. 메뉴에 대해서 간단하게 설명을 드릴게요. 저도 뭐 영어가 짧기 때문에 다 알지 못하고 많이 쓰는 거 위주로 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 빌드 오토 리빌드 로프 이거는 이제 벽이나 어, 지붕의 형태를 바꾸면 자동으로 3D 라던가 여러가지 바로 반영을 합니다 체크 어 에바 뭐 이렇게 그 이거 뭐라 그래야 되나 소피 소핏의 길이를 설정한다고 보시면 돼요. 여기는 물바지, 그 다음에 리지 벤트, 어, 메탈 드립 엣지, 뭐 이런 것들에 대한 벨리, 아, 벨리 프레쉬, 맞나 이게? 네. 이런 것들을 어, 표현하는데, 어, 사실 저는 설정을 좀 해봐도 표현하는 거를 잘못 찾겠어요. 스트럭처, 이거 프레임, 프레임을 어, 지금 그리면서부터 지금 현재는 빌드 로프 프레이밍이 체크가 안 되어 있기 때문에 지붕을 그리면 자연스럽게 표현되게끔 알아서 그리시게끔 되는 걸로 체크했습니다. 그 다음에 레프트 스페이싱 지난번 시간에 배웠을 거예요. 프레임, 레프트 스페이싱 400 관계이고 맥시멈 루크아웃 스페이싱 1200. 어, 그 다음에 서페이스는 14mm 뭘로 되어 있나요? 이중그림자 신고로 되어 있네요. 그 다음에 스트럭처는 235, 아, 2x10 기준으로 넘버로 되어 있습니다. 실링은 어, 그 천장 프레임에 설정되어 있는 대로 되어 있는 거고요. 서페이스는 9mm, 플랫 언더 에바 서브페이션. 룩아웃은 어떻게 되어 있고, 에바 소프테이샤, 테이블은 어떤 구조로 되어 있고, 뭐, 이렇게 되어 있습니다. 커터. 커터는 하프 라운드로 제가 디폴트를 수정을 해놨어요. 여기에서 디폴트 수정을 바뀌죠? 하프 라운드로 하고 싶을 때, 그래서 클릭하는 바람에. <웃음> 불바지 여기 있네요. 커터. 아, 프라운드. 그 중에 주로 수입된, 어, 저희 쪽에 공급해주는 회사에서 이거 하프라운드 불바지를 제공을 해주세요. 아, 특별 화살표는 어느 정도 사이즈. 음, 이건 이렇게 해주시겠네. 자재는, 페샤는 뭘로 되고, 페샤. 지붕의 끝막인 뭘로 하실 거고 스카이라이트 프레임은 뭘로 하고 뭐 소피 대반은 뭘로 하고 레드를 음, 음, 나무로 한번 해볼까요? 그냥 혼자 떠드니까 뭔지 모르겠죠? 
Sachen mitgebracht sind. Kleider? No. Uh, yes. Okay. 자, 지금 설정되어 있는 것대로 벽을 그리니까 제가 디폴트에서 오토리빈드 그룹프 그 다음에 어, 오토매틱 빌드 로프 프레임에 빌드 로프 프레임을 눌렀더니 지금 그리면서 스트럭처까지 다 그려버린 겁니다. 자, 커터는 하프 라운드 커터. 그죠? 하프 라운드 커터. 그 다음에 페이샤, 아, 이제 에바. 어, 소핏. 소핏은 요, 아까 나무 설정해 놓은 거. 그 다음에 페이샤는 요 페이샤는 보이는 요 칼라로 그리고 아까 줄 골조를 제가 그렸었는데 골조 뷰를 한번 볼까요? 얘는 같이 하겠습니다. 보이시는 이 부분들이 아까 설정되어 있는 프레임의 레프터 간격 16인치 그러니까 천장 상선 간격하고 같죠? 이거를 제가 약간 편집을 디폴트를 한번 편집을 해보겠습니다 다시 디폴트를 들어가서 루프의 오토 리빌드 루프라는 얘기는 뭘까요? 오토 리빌드 루프 벽을 의미로 한번 줄여보죠. 보이시죠? 어, 다시 한번 줄여보죠. 키우겠습니다. 왼쪽, 왼쪽, 옆, 이쪽으로 키울게요. 지금 지붕이 깨졌죠? 깨지면서 어, 자, 이렇게. 그 어떤 그 벽만 그리면 알아서 그냥 즉시 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 그려버리고 지붕도 씌우고 설정되어 있는 대로 그리고 벽의 특징을 만져볼게요. 여기를 개입으로 보이시죠? 바로 바로 3D부터 2D까지 즉시 즉시 변경이 됩니다. 자 이제 이거를 한번 꺼보겠습니다. 일단은 프레이밍을 제가 껐어요. 이걸 옮겼죠? 이걸 옮겼는데 지붕이 안 바뀌어요. 근데 지붕만 골조는 안 바뀌고 지붕 자체는 바뀌죠. 그죠? 골조는 그대로 있어요. 근데 지붕은 바뀌죠. 뭘 만졌죠? 스트럭처의 오토 어, 오토매티컬 빌드로 포프레이밍을 오케이. 적용하니까 바로 수정이 되죠. 이번에는 오토 리빌드 루프를 해제를 해보겠습니다. 이렇게. 뭐 이제 감 잡으셨겠지만 안 바뀌죠. 지붕이 바로바로 바로 지붕이 반영이 되질 않아요. 근데 
이쪽을 선택되느냐고 지붕을 선택이 안되네요 지붕을 이렇게 늘리면 골조는 지붕을 따라서 움직입니다 그래서 어, 스트럭처에 대한 오토리빌드를 해놓더라고 하더라도 지붕 자체에 오토리빌드를 하지 않으면 스트럭처도 뭐 어떻게 보면 사실 별로 의미가 없습니다 다시 오토리빌드 로프를 누르시고 이 음... 어, 에바를 제가 700 700으로 바꿨어요 뭐가 바뀌었죠? 이거는 아마 개입을 해봐야 할것 같아요. 그래서 지금 다시 한번 씩 골조가 이렇게 플랜에 나와 있으면 여러모로 편집하기가 되게 불편해요. 오토를 하더라도 골조는 항상 좀 꺼두시는 게 좋습니다. 끄게 꺼버리겠습니다. 평면에서만 껐습니다. 지금 아까 만진 에바 값이 요거예요 시간 잘 안나시나요? 700 정도 돼요 패셔보드 끝에서부터 이 안쪽까지 디폴트를 볼트 에바 값을 700이 아니라 그냥 디폴트 오버행으로 바뀌면 오버행으로 했어요 자, 옵션에 디폴트 투 오버행 한세바쭉 뻗어 나가는 만큼 모두 다 박스를 만들겠다 이 얘기입니다 음. 에바 값을 400이냐 이게 지금 여기 지금 정해져 있는데요 로프에 400이 아니라 1000으로 해볼게요 어, 게이블 에바도 뭐 1000으로 하고 이렇게 선으로 하니까 이렇게 바뀌었죠 근데 이거를 이게 뭐냐면 벽에서부터 1m를 띄운 거예요 그냥 여기를 천으로 하고 여기는 케이블 쪽으로 나오는 건400 경사면으로 나오는 건 1m 근데 이 박스의 크기 이 박스의 크기는 디폴트 오버행 나오는 만큼만 한다 즉 벽으로부터 지붕 처마가 나오는 만큼만 한다 이렇게 이해하시면 됩니다. 조금 오늘은 지붕에 대해서 디폴트 세팅만 알아본 거고요. 지붕을 편집하고 지붕을 수정하는 건 실제로 집을 그릴 때 한번 말씀해 드리도록 하겠습니다. 어, 마지막으로 지붕 마감제 디폴트 마감제만 한번 바꿔볼까요? 로프에 매트리얼에 
Geisha, Topfelweber, Molding, Mythicat. Chicken만 있네요. 이거 한번 바꿔볼게요. 이렇게 들어가서. 이 치킨만 바뀌었어요. 지붕은 이때 하는 게 아니고, 지붕을 씌울 때, 음? 아닌데? 오호! 지붕의 저 재료를 지금 선택할 수가 없네요. 여기선. 왜 그럴까요? 음, 저도 지금 알았어요. 음, 5에서는 여기 안에 다 있었는데, 어, 지금 현재 서피스 여기서 바꾸는 거네요. 아, 저도 지금 알았습니다. 오케이, 오케이. 하하, 재밌네. 재밌습니다. 저도 이렇게 여러분들에게 이제 좀 성의 없어 보이지만 이런 감자를 만들면서 여러분들에게 가르쳐 드리면서 저도 배웁니다. 오늘은 지붕의 디폴트 세팅에 대해서 알아, 알아봤습니다. 수고하세요.